আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ষষ্ঠ শ্রেণী কেমন আছো তোমরা ইনশাল্লাহ ভালো আছো আমিও ভালো আছি এর আগের ক্লাসে তোমাদের সাথে ষষ্ঠ শ্রেণী আমরা লিসন এইট একটা ক্লাস নিয়েছিলাম আজকে আমরা লিসন নাইন সেই ক্লাসটা করব আর হলো একটা মেসেজ তোমাদেরকে কিন্তু তোমাদের গার্জিয়ানদেরকে বারো তারিখে সকাল দশটায় প্রধান শিক্ষক উপস্থিত থাকতে বলেছে সেদিন তোমাদের অভিভাবকদের সাথে প্রধান শিক্ষক কথা বলবে এবং তোমাদের সিলেবাস ডায়রি বেস এগুলো দিবে এবং সামনে একটা হয়তো তোমাদের পরীক্ষা নিতে সেটার একটা সাজেশন দিবে তোমাদের অভিভাবকদেরকে অবশ্যই অবশ্যই বারো তারিখে সকল দশটা স্কুলে থাকতে বলবো আচ্ছা আজকে আমরা পড়ব লিসন নাইন লিসন নাইন হেলথ ইজ ওয়েলথ অর্থটা কি হেলথ অর্থ স্বাস্থ্য ওয়েলথ অর্থ সম্পদ তাহলে হেলথ ইজ হেলথ ইজ ওয়েলথ অর্থ কি স্বাস্থ্যই সম্পদ আমরা স্বাস্থ্যই সম্পদ সেটা পড়ব এখানে দেখো একটা এখানে দেখো একটা বক্স করা আছে এ ফেভার এ ব্যাক হেক এ নাফ ও সরি এ কফ এ হেড হেক এ টুথ হেক এ স্কিন ইঞ্জুরি নিচে যাব দেখো আমি এখানে কি লিখলাম ফেভার এফ ই ভি ইয়ার ফেভার ফেভার মানে হলো কি জ্বর ব্যাক হেক কোমর ব্যথা বা পিঠ ব্যথা যেটাই আমরা লিখি কোমর ব্যথা বা পিঠ ব্যথা তারপর হেড এ মাথা ব্যথা টুট হে দাঁত ব্যথা মানে চামড়া যদি কোনো ক্ষত হয় সেই চামড়া জনিত বা চর্মরোগ লিখতে পারি আমরা পাকস্থলিতে যে ব্যথা সেটা আমরা পেট ব্যথা লিখতে পারি কোল্ড ঠান্ডা বান পোড়া তাহলে আমরা কি লিখলাম ফেভার ফেভার বানানটা আমরা সবাই জানি এফ এফ ই ভি ই আর ফেভার ফেভার মানে হলো কি জ্বর আচ্ছা এরপর ব্যাগ বি এ সি কে ব্যাগ হেক অর্থ কোমর ব্যথা বা পিঠ ব্যথা এরপর হেডেক এইচ ই এ ডি হেড এ সি এইচ হেডেক অর্থ মাথা ব্যথা টুট টি ডাবলু টি এস টুট টুট হেক অর্থ দাঁত ব্যথা 
স্কিন স্কিন ইনজুরি সেটা তুমি ই লিখতে পারো কি বলবো চামড়ার ক্ষত রোগ হয় ঘা হয় এই সেই বা চর্ম রোগ লিখতে পারো এটা লিখলেও হয় স্টোমাক অর্থ পাকস্থলী আর কিন্তু এখানে পেট ব্যথা বলা হয়েছে স্টোমাক যে পাকস্থলীতে ব্যথাটাই আমাদের পেট ব্যথা কোল্ড ঠান্ডা বার পোড়া আচ্ছা এই যে আমরা এই শব্দগুলো ধরতে গেলে তোমাদের নতুন আর আমরা আজকে পড়বো এই স্বাস্থ্যের সম্পদ তাহলে সেই স্বাস্থ্য সম্পর্কে এই কথাগুলো আসছে এখন দেখো একটা ছবি দেওয়া মাথায় হাত দিয়ে আছে ছবিটা দেখছো দেখা যায় ক্লিয়ার এই যে একটা ছবি তোমরা বইটা বের করলে দেখবা ছবি ছবিটায় মাথা ব্যথা আছে মাথা ব্যথা তাহলে এটা মাথা ব্যথা এই যে কোল্ড ঠান্ডা তারপরে হাঁচি কাশি দিচ্ছে কফি এই যে জ্বর আসছে এই যে পিছনে পিঠ ব্যথা তারপর হলো এই যে দাঁত ব্যথা দেখো সব ছবিগুলো কিন্তু এই রোগের সব ছবিগুলো এখানে দিয়েছে এই যে পাকস্থলী পেট ব্যথা দেখছো এরপর হলো তোমার আহ পুড়ে গেছে যেটা বান বান পোড়া সেই পোড়া রোগের ছবিগুলো দিয়েছে এরপর দেখো এ ওয়ানটা কি লেখা আছে মানে জোড়ায় জোড়ায় জেনসার হ্যাভ ইউ হ্যাড এনি ওয়ান অফ দিস অর এনি আদার হেলথ প্রবলেম রিসেন্টলি উইস ওয়ান্স অর বলছে যে তোমার আর রিসেন্টলি সম্প্রতি এছাড়া আর কোনো কি কোনো সমস্যা হয়েছে হাউ মেনি টাইমস হ্যাড ইউ বিন সিক ইন দ্য ইয়ার বছরে কতদিন তুমি অসুস্থ ছিল এই বছরে তারপর হোয়াট ডু ইউ ওয়েন ইউ হ্যাভ এ হ্যাজেট অর কোল্ড অর টুডে মানে তুমি কখন কখনো কি তোমার দাঁত ব্যথা তারপরে মাথা ব্যথা বা দাঁত ব্যথা করেছিলাম এই একটাই দিন আচ্ছা এখানে কিছু প্রশ্ন করলো এটা হলো যার মতো পেয়ার কাজ বলছে ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স মানে জোড়ায় জোড়ায় কাজ যদি ক্লাস হতো তাহলে তোমাদের ক্লাস আমি বলতাম যে ঠিক আছে তোমরা এইভাবে দুজন বসো বা চারজন চারজন বসে যার যার সমস্যা একটা গ্রুপ করে সেই গ্রুপে এই ইগুলো লেখো সমস্যা থাকতেই পারে সবার কোন সমস্যা হয় আচ্ছা এরপরে এসে গেল এরপরে আমরা আসবো এটা তো মোটামুটি হয়ে গেছে রোগগুলো সম্পর্কে শুধু আমরা জাস্ট জানলাম যে এই রোগগুলো উপদেশ আমরা কি যে এটা করো না ওটা করো না বা এটা করো এটা করলে ভালো হবে এরকম কিছু এখানে বলা হয়েছে এক নম্বর দেখো তোমাকে কি বলছে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি খেতে বলছে এখন ভিটামিন সি আমাদের কোন কোন খাবার গুলোতে আছে আমরা যখন যখন আমাদের কাশি হবে সেই ভিটামিন সি জাতীয় খাবার গুলো খাবো যেমন ধরো আমলিকিতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি আছে তারপরে আমরা তারপরে কামরাঙ্গা তারপরে মালটা তারপরে কমলা লেবু এগুলো প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে যদি আমরা প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খাই তাহলে আমরা কি কফ থেকে বাঁচতে পারি আচ্ছা এরপর আছে ব্যাঘে যেটা বলছি আমি কোমর ব্যথা বা পিট ব্যথা যেটাই বলি তাহলে কি বলছে ফুড সাম অনিয়ন কোমর ব্যথা বা পিঠ ব্যথা থাকে এসে বা জ্বর জ্বর আসলে বলছে ড্রিঙ্ক লটস অফ লিকুইড মানে প্রচুর পরিমানে লিকুইড জিনিস সেটা প্রচুর পরিমাণ লিকুইড জিনিস কি হতে পারে আহ জাতীয় জিনিস যেটা বা পানি জাতীয় জিনিস যেটা মানে এটা প্রচুর পরিমাণে তোমার খেতে হবে আর হলো তোমার এখানে আরেকটা কথা বলছে এখন সবগুলো থেকে বলতে পারো সি এ ডক্টর ডক্টর দেখাও আমরা এগুলো হলো নর্মাল যেটা আমরা ই করি এরপর কিন্তু অবশেষে কিন্তু ডাক্তার দেখানো উচিত আচ্ছা এরপর হচ্ছে চার নম্বরে আসলাম এ টুড হেড টুড মানে তো জানি দাঁত ব্যথা তো দাঁত ব্যথা হলে কি বলতে হচ্ছে দাঁত ব্যথা 
দাঁত বাঁধতে হলে কি করতে হবে আমাদের দাঁত বাঁধতে হলে এই গার্গল উইথ উইথ ওয়ার্ম এন্ড সল্ট ওয়াটার আমাদের কি করতে হবে দাঁত বাঁধতে হলে গরম এবং লবণ পানিতে গড়গড়া করতে হবে লবণ পানি গড়গড়া করলে কি করতে হবে আমাদের এটা একটু ব্যথাটা কমবে পিঠে বা কোমর ব্যথা হলে তোমার গরম পানি দিয়ে ছ্যাক দিতে বলছে যদি গরম পানি দিয়ে ছ্যাক দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ওই পিঠের ব্যথা গুলো একটু কমে আর ফেভার বলছিলাম জ্বর জ্বর হলে কি করতে হবে এরপর আসছি তোমার বললাম দাঁতে ব্যথা হলে গড়গড় করতে হচ্ছে গড়গল উইথ ওয়ার্ম এন্ড সল্ট ওয়াটার গরম পানি লবণ পানি দিয়ে গড়গড় করতে বলছে এবং অবশেষে তুমি কি করতে পারো ডাক্তার দেখাতে পারো বা ডাক্তার কে দাম তো মানে যে সি এ ডেন্টিস্ট এখানে নিচে কিন্তু দেওয়া আছে সি এ ডেন্টিস্ট তুমি সেই দন্ত মানে দাঁতের ডাক্তার দেখাতে পারো তারপর আসছে তোমার হেডেক হেডেক হলো কি শরণাপন্ন হতে পারো ডাক্তারের কাছে আমরা যেতে পারি এরপর হলো হেডিক গেল এরপর এ বান বান অর্থ তো বলছি পোড়া বান হলে কি হবে পুট ঠান্ডা পানির মধ্যে যে জায়গাটা পুড়ে গেছে সেই জায়গাটা কি ভিজিয়ে রাখতে হবে তাহলে তোমার জ্বালা পোড়াটা একটু কমবে তারপরে কি করবে এটা হলো প্রাথমিক চিকিৎসা আর কি কমে এরপর তোমার শেষে কি করতে হবে ডাক্তারে স্বনপন্ন হতে হবে ফুটসাম অনিয়েন্টমেন্ট এই যে এখানে বলছিলাম ফুটসাম অনিয়েন্টমেন্ট ওয়ান ইট এবং কি করতে হবে এখানে কিছু মলম লাগাতে হবে তারপরে যদি দেখো যে না প্রাথমিক চিকিৎসায় তোমার সমাধান হচ্ছে না তখন কি করতে হবে তোমার ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হতে হবে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে দ্য ফ্লু ফ্লু কি ইনফ্লুয়েঞ্জা 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 হলে কি করতে হবে টেকসাম ভিটামিন সি এখানে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি খেতে হবে টেক এম এফ রেস্ট প্রচুর পরিমাণে তোমার বিশ্রাম বিশ্রামে নিতে হবে এবং সি এ ডক্টর অবশ্যই কি করতে হবে তোমার ডাক্তারের স্বর্ণ ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে মোটামুটি কিন্তু অনেকগুলো রোগ সম্পর্কে জানলাম এবং এই রোগগুলো আমাদের ঘরে প্রায় প্রায় কারো না কারো হতে থাকে ঠিক না তো এই এই রোগগুলো শুধু আমাদের পড়ার জন্য না আমাদের প্র্যাকটিক্যাল জীবনেও কাজে লাগবে যে আমাদের ঠান্ডা কফ মানে কাশি হলে আমরা কি করব ভিটামিন সি জাতীয় জিনিস খাবো এবং ভিটামিন সি জাতীয় জিনিস খাবো এবং ডাক্তার দেখাবো আমরা তাহলে নিজেরা একটু কি হলাম অ্যালার্ট হলাম নিজেরা যদি অ্যালার্ট হই তাহলে দেখা যায় আমরা যদি আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা যদি ভালো হয় তাহলে কিন্তু আমরা রোগীর সংক্রমণ তো একটু কম হবো আর এই বাচ্চাদের এখন যে সিজনাল বাচ্চাদের কিন্তু এই ঠান্ডা জ্বর এগুলো লেগেই থাকে তো তোমরা নিজেরাও জানবে এবং অন্যদের অন্যদেরকেও এই কথাগুলো জানাবা আচ্ছা তাহলে আমরা এটা কি করলাম পড়লাম না কফ পড়লাম কফ সম্পর্কে ভালোই জানলাম যে এটা ভিটামিন সি খেতে হবে এবং যদি ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খাবো তারপরে যদি না খাবো তাহলে ডাক্তারের কাছে যাবো তারপর হলো দেখে পিঠে ব্যথা বা কোমর ব্যথা যাই বলি এখানে আমাদের কি বলছে গরম পানি দিয়ে ছ্যাক দিতে বলছে তারপর যদি তোমার এই ছ্যাকে যদি ব্যথা না খাবো তারপরে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে তো সেই যেতেই হবে এই ফেভার জ্বর জ্বর হলে আমাদের কি বলছে ড্রিঙ্ক অফ লিকুইড মানে লিকুইড খাবার গুলো বেশি বেশি খেতে বলছে এরপর সাম প্যারাসিটামল প্যারাসিটাম তারপর যদি না কমে তাহলে দন্ত চিকিৎসক মানে দাঁতের যে ডাক্তার তার কাছে যেতে বলছে এরপর আসলাম আমরা কি হেডেক মাথা ব্যথা মাথা ব্যথা হলো তোমার কি বলছে 
প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ সেটা খেয়ে তুমি বলছো তারপর না কমলে ডাক্তার মানে সবশেষে কিন্তু ডাক্তার কাছে যেতে হবে আর কি সেটাই বলছে এরপর আমরা হেডেক গেল বান বান পুরে গেলে পুরে গেলে বলছে ঠান্ডা পানির মধ্যে ভিজে রাখতে এরপর যদি না হয় আবার ডাক্তার কাছে যাবো মরম দিতে বলছে আর ফ্লু ফ্লু হলে সেই ভিটামিন সি জাতীয় খাবার ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে তোমার রেস্টে থাকতে হবে অবশেষে যদি তুমি সুস্থ না হও মনে করো না আমি সুস্থ হচ্ছি না তখন আমার কি করতে হবে ডাক্তারের স্বর্ণাপন্ন হতে হবে এরপর দেখো এখানে একটা ওয়ার্ক আছে আহ ওয়ার্ক ইন এ গ্রুপ টক অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম ইন এ সেশন বি এন্ড গিভ অ্যাডভাইস ট্রাই টু গিভ মোর দ্যান ওয়ান পিস অফ অ্যাডভাইস ফর দ্য ইচ প্রবলেম ফ্লো দ্য মডেল শো আচ্ছা এখানে একটা ই দেওয়া আছে এখানে আছে হোয়াট হোয়াট শুড ইউ ডু ফর কফ তোমার যদি কাশি হয় তখন তুমি মানে কি করবা কাশি হলে কি করা উচিত আমরা তো সবাই এখন জানি কাশি হলে কি করা উচিত কাশি হলে আমাদের ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খেতে হবে এবং নাহলে ডাক্তার কাছে যেতে হবে তারপর ইউ শুড গার্গল উইথ ওয়ার্ম ওয়াটার কখন তোমার গড়গড় দিতে হবে গরম পানি লবণ দিয়ে কখন আমরা দেই এগুলো আমার বলছি না দাঁত ব্যথা হলে এগুলো দিতে হবে ইটস এ গুড আইডিয়া টেক সাম ভিটামিন সি কখন আমাদের ভিটামিন সি জাতীয় প্রচুর খাওয়া ভালো করাটা ভালো ভিটামিন সি জাতীয় খাবার আমরা কিন্তু দুইটা জিনিসে পড়েছি একটা পড়েছে হলো ফ্লু ফেভার আর একটা হলো কফ কফে ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খেতে হয়েছে ইয়েস অ্যান্ড ইফ কন্টিনিউস ফর লং ইউ শুড সি ডক্টর এবং যদি এগুলো বেশি ভাগ যায় তখন আমাদের কি করা উচিত ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হওয়া উচিত আচ্ছা ওয়েল আই থিঙ্ক ইটস এ গুড টু অ্যাভয়েড কোল্ড ড্রিঙ্ক ফর আইসক্রিম আমাদের কি করা উচিত আমাদের উচিত হলো কি অ্যাভয়েড করা কি কোল্ড ড্রিঙ্ক ঠান্ডা পানি এবং আইসক্রিম এগুলো অ্যাভয়েড করে চলা উচিত প্রতিরোধ যাতে তোমার জিনিসটা না হয় আর প্রতিকার বা প্রতিষেধক হলো হয়ে গেছে সেখান থেকে তুমি আবার পুনরায় সুস্থ হয়ে যাওয়া সেটাই হলো তোমার প্রতিরোধ প্রতিকার বা প্রতিষেধক আচ্ছা দেখো পেট ব্যথা হলে কি বলছে তাহলে কি বলছে যে তোমার ওই বর্ণন মলম গুলো যে পোড়া জায়গায় সেখানে লাগাতে হয় সেই মলম গুলো লাগাতে হচ্ছে এই স্ক্রিন ইঞ্জুরি তখন বা চর্মরোগ যেটাই তোমাদের বলছি তাহলে এটা কি অ্যান্টিসেপটিক এটা এখানে কি করতে হবে তোমার এ জাতীয় কিছু মলম লাগাতে হয় আমি গত রাতে একবার খেয়েছিলাম তখন কি বলছো তোমার আমি গত রাতে কি করেছো তুমি মানে কি করেছিল তাহলে আই পুট সাম অ্যান্টিসেপটিক পনির আমি এখানে কি করেছিলাম একটা পরীক্ষা বলছে পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং সাজেশন দেওয়া হবে কিছু মুখস্ত পাঠ তোমাদের দেওয়া হবে পরীক্ষার জন্য যে মুখস্ত পাঠ এগুলো আসবে ঠিক আছে আচ্ছা বাসায় কিন্তু বারবার বলি বাসায় একটু পড়াশোনা করো সময় কিন্তু চলে যায় সময় কিন্তু কারো জন্য বসে থাকে না সময় কাজ সময় করতে হয় তোমরা বাসায় একটু পড়ো স্কুল হলে তো ভালো হতো ইনশাল্লাহ আবার সামনে আমাদের এইসব ঝামেলা থাকবে না আল্লাহ সব ঠিক করে দিবে
তখন আমরা স্কুলে আমাদের সরাসরি ক্লাস হবে আর বারবার বলি বাইরে বের হলে প্রয়োজন ছাড়া বের হওয়ার দরকার নেই আর বের হলেও ठीक मत लेखा पढ़ा कर